자 오늘 몸을 그려볼 건데요 오늘은 제가 동그라미랑 타원 그리고 박스를 이용해서 몸을 그려볼게요 사진 자료는 제 핀터레스트에 있습니다 제 핀터레스트에서 사진을 보면서 그려보셔도 좋고 그냥 제가 그리는 걸 보면서 따라해 보셔도 좋을 것 같아요 음, 우선 얼굴 얼굴은 동그랗지 않고 깁니다 간단하게 중심선 같은 거 이렇게. 얼굴은 제가 늘 설명드리는 부분이니까 간단하게만 그려놓고 진행할게요 그 다음에 목이 살짝 이렇게 나와있고 몸통을 그릴 건데 몸통은 저는 이게 타원으로 그리는 편입니다 자, 저도 정확하게 몰라요 그러니까 이렇게 크게도 그렸다가 작게도 그렸다가 하지만 보통 여자의 경우는 얼굴보다 조금 더 크게 1.2배에서 한 1.5배 정도까지 가도 좋을 것 같아요 하지만 몸통이 조금 더 확실하게 보여지려면 여기에 연결된 어깨를 그려야 됩니다 어깨가 이쪽 어깨는 살짝 나왔고 그러니까 등이 살짝 보이는 각도예요 그리고 저쪽 어깨는 이렇게 안 보입니다 그리고 팔꿈치가 이렇게 여기는 그렇게 그냥 원통을 그려주시면 돼요 이렇게. 팔을 그리기 전에 우선 몸통을 조금 더 마무리 해볼게요 음, 이 몸통은 중요한 게이 골반 부분이 그래도 꽤 앞에 나와 있어야 돼서 정확하게 위치를 정하기 전에 한번 살짝 허리 부분에 공간을 띄운 다음에 우선은 처음에는 원으로 한번 그려볼 거예요 그리고 전체적인 흐름이 이렇게 이렇게 와서 이렇게 휘어지는 느낌으로 골반이 앞에 나와 있는 느낌을 그려주시면 좋아요 그 다음에 동그라미 크기는 제가 왜 동그라미로 처음 했냐면 처음부터 이걸 박스로 그리기가 초보자분들은 어렵기 때문이에요 그래서 동그라미로 얼굴 정도의 높이를 그린 다음에 그 다음에 천천히 이 박스의 입체감을 생각해 가면서 박스를 한번 그려볼게요 박스를 이렇게 그려도 좋고 그냥 박스로 시작하셔도 괜찮습니다 그 다음에 여기 부분은 가슴 부분이 나와 있어서 엉덩이가 나오고 다리 그 이쪽 다리는 이렇게 앞으로 그리고 이쪽은 이렇게 뒤로 살짝 다음에 팔목 이렇게 그려봤는데 어, 저는 <웃음> 말을 하면서 그러니까 허리가 길어진 것 같아요 여러분들은 어떻게 느끼시나요? 그래서 허리가 길어진 것 같으면 줄이면 됩니다 고치는 거를 너무 어려워하지 마세요 한번 좀 틀려 보인다고 아나 망쳤어 이러지 마시고 한번더 고쳐 보는 거예요 우리에게는 지우개가 있으니까 그냥 고쳐 보는 겁니다 그리고 한번더 생각하는 거죠 내가 왜 약간 틀리게 그렸지? 내가 허리를 조금 길게 그리는 습관이 있나? 그런 걸 한번 생각해 보시면 될것 같아요 그리고 여기는 견갑골 얼굴도 목이 좀 길어진 것 같아서 
전체적으로 열어줄게요. 예전에는 제가 한 번에 잘 그려야 되겠다고 생각을 해가지고 되게 신경을 쓰면서 그렸는데 생각해보니까 혹시 같이 따라 그리시는 분도 이렇게 틀릴 거 아니에요? 그땐 이렇게 고쳐가면 됩니다. 손도 하나, 둘, 하나, 둘. 이렇게. 그리고 이분은 드레스 같은 거를 입고 있어서. 얼굴은 간단하게만 그려볼게요. 얼굴 그릴 때는 어, 우리 초상화를 그리는 게 아니기 때문에 닮지 않게 그려도 됩니다. 각도만 확인하신 다음에 여러분의 느낌대로 그리시면 될 거예요. 또 한번 확인을 해볼게요. 이때는 종이를 뒤집어 가지고 밝은 빛에 밝은 빛을 비춰봅니다. 그러면 틀린 곳이 딱 보여요. 그래서 저는 아, 팔이 조금 짧게 그렸구나. 앞으로 팔 그릴 때 너무 짧게 그리지 말아야겠구나. 이런 이런 배움들 이런 거를 얼마나 많이 반복하게 될까요? 그런 게 반복되면서 어떤 보는 시각이 바뀌게 되는 것 같아요. 명암 라인을 한번 구분해 볼게요. 빛이 이쪽에서 온다고 생각하고 그러면 얼굴까지 다 가릴 것인지 아니면 이 정도만 이렇게. 이 부분은 다 밝겠죠? 그리고 여기도 그림자가 짙고 옷은 이쪽 라인은 다질것 같아요. 팔이 되게, 되게 애매할 것 같은데 팔은 음 아래쪽 이 끝쪽만 이렇게 그리고 이런 느낌으로 하면 될것 같습니다. 제가 설명을 하면서 그림을 그리니까 조금 늦춰지는데 자. 이런 그림을 그린 것처럼 똑같은 순서로 최대한 그려 볼 테니까 같이 한번 따라 그려 보세요. 
안녕